नमस्कार दोस्तों आज की डेट है 16 फरवरी 2018 स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में है क्या कंटेस्ट है पीएनबी में ग्यारह करोड़ का फ्रॉड हुआ तो इस फ्रॉड के उजागर होने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापे मारे नीरव मोदी के ठिकानों पर और एफ भी दर्ज करी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में हम जान लेते हैं ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक लॉस को इन्फोर्स करती है जैसे फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी करेंसी को बाहर ले जाने संबंधित और ब्लैक मनी को वाइट मनी करने संबंधित जो चीजें हैं उनसे डील करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हेडक्वार्टर दिल्ली में है न्यू दिल्ली में और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो डायरेक्टर हैं उनकी नियुक्ति की जाती है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट बात यह जरूर याद रखिएगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर स्पेसिफिकली एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो नाम से यह लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसे क्राइम से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए होम मिनिस्ट्री के अंदर आ सकती है नहीं होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है चलते हैं आगे अगला आर्टिकल मुडू मलाई टाइगर रिजर्व के बारे में है क्या कंटेस्ट है मुडू मलाई टाइगर रिजर्व में टाइगर के दो बच्चे मृत पाए गए लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुडू मलाई टाइगर रिजर्व की मैप में देखिए लोकेशन तीन स्टेट के ट्रांजेक्शन एरिया में है मुडू मलाई टाइगर रिजर्व यहां पर देखिए नीचे केरला है ऊपर कर्नाटका है और ईस्ट में है तमिलनाडु ये यूपीएससी पूछ सकती है कि तीन स्टेट्स के जंक्शन में कौन सा टाइगर रिजर्व है तो जरूर याद रखिएगा मुडुमलाई टाइगर रिजर्व इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुडुमलाई टाइगर रिजर्व के वेस्ट में है वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नॉर्थ में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व मैप में देखिए सारी लोकेशन आसानी से समझ में आ जाएगी यहां पर देखिए यह है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व वेस्ट में है वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नॉर्थ में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुडुमलाई टाइगर रिजर्व के बीच एक रिवर बहती है मोयर रिवर यहां पे देखिए मोयर रिवर फ्लो करती है जो कि बाउंड्री बनाती है बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बीच और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बीच और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व का पार्ट भी है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में एलिफेंट ग्रास बैंबू की कई स्पीसीज और वेल्यूएबल टिम्बर की भी कई स्पीसीज जैसे टीक रोजवुड ये सब पाई जाती है फोना की बात करें तो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व में टाइगर एलिफेंट इंडियन गोर पैंथर बार्किंग डीर मालाबार जाइंट क्रिल हिना ये सब चीजें पाई जाती हैं तमिलनाडु में इसके अलावा और भी काफी सारे टाइगर रिजर्व हैं जैसे सत्यमंगलम कलक्कड़ मुदन थुरई अन्ना मलाई ये सब याद रखिएगा यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो यू पूछेगी इनमें से बताइए कौन सा जो टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु में नहीं है या फिर कौन से टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में हैं चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल मरामोन कन्वेंशन के बारे में है मरामोन कन्वेंशन एशिया की लार्जेस्ट क्रिश्चियन कन्वेंशन है क्रिश्चियन इकट्ठा होते हैं इस कन्वेंशन में कहां पे है ये मरामोन केरला में है हर साल फरवरी के दूसरे वीक में ये कन्वेंशन आयोजित होती है केरला में मरामोन में मारथोमा चर्च की एक सोसाइटी है एसोसिएशन है जिसका नाम है मारथोमा इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन इवेंजलिस्टिक का मतलब होता है प्रचारक संबंधी तो ये एसोसिएशन इस मरामोन कन्वेंशन को आयोजित करती है 1895 यानी 1895 में सबसे पहली बार यह कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हुई थी और इस साल 123 ट्वेंटी कन्वेंशन आयोजित हो रही है मरामोन में और इस कन्वेंशन में फोकस किया गया पैंपा रिवर को कंजर्व करने पे और इन्वायरमेंट को कंजर्व करने पे पैंपा रिवर आपको पता है केरला की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है सबसे लॉन्गेस्ट है पेरियार उसके बाद भरतपूजा और उसके बाद पैंपा रिवर सबरीमाला जो टेम्पल है वो पैंपा रिवर पे है पैंपा रिवर को पैंबा रिवर भी कहते हैं पैंपा रिवर पैंबा रिवर दोनों एक ही बात है चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में है पहले हम कंटेक्स डिस्कस करते हैं अभी देखो हमारे देश में जो भी स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है लेकिन कई स्टूडेंट्स इंडिया के अलावा दूसरे देशों में जाके एमबीबीएस की डिग्री हासिल करते हैं खास करके चाइना और रशिया जब वो स्टूडेंट्स एमबीबीएस की डिग्री हासिल करके दूसरे देशों से वापस इंडिया में लौटते हैं तो उन्हें एक टेस्ट देना पड़ता है जिसका नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन लेकिन देखो जो स्टूडेंट्स दूसरे देशों से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करके आ गए हैं उनमें से सिर्फ 10 से 15 परसेंट ही ये टेस्ट क्लियर कर पाते थे 
यानी बाकियों की तो डिग्री बेकार हो गई जब तक ये टेस्ट क्लियर करेंगे नहीं इंडिया में प्रैक्टिस कर सकेंगे नहीं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हेल्थ मिनिस्ट्री को एक सुझाव दिया कि जो स्टूडेंट्स दूसरे देशों में जाके एमबीबीएस करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए मैंडेटरी होना चाहिए क्योंकि देखो दूसरे देशों के मेडिकल कॉलेजेस कई बार अच्छे से स्क्रीनिंग नहीं करते मेडिकल स्टूडेंट्स की वैसे ही मेडिकल सीट दे देते हैं लेकिन एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद जब वो वापस लौटते हैं तो ये टेस्ट क्लियर कर पाते नहीं और इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो उनकी डिग्री बेकार चली जाती है इसीलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह कहा है देखो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टेचुरी बॉडी है शुरू में तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1993 में लेकिन बाद में इस एक्ट को रिपील कर दिया गया था और फिर से स्टैब्लिश किया गया 1956 के एक एक्ट में स्टेचुरी बॉडी है काम क्या है मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना मेडिकल क्वालिफिकेशन को रिकोगनाइज करना डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन करना डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करना यह सब काम है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के काफी करप्शन होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना काम भी ठीक से नहीं करते इसीलिए सरकार एक बिल लेके आई आपको याद होगा नेशनल मेडिकल कमीशन बिल लेकिन डॉक्टर्स ने उसका विरोध किया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा उसका विरोध किया गया इसीलिए अभी भी वो जो बिल है नेशनल मेडिकल कमीशन का पार्लियामेंट में लंबित है चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल के बारे में है क्या कंटेस्ट है डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल ने पंद्रह करोड़ के वेपन खरीदने के लिए अप्रूवल दे दिया है क्लियरेंस दे दिया है 15,935 करोड़ से लाइट मशीन गन्स असाल्ट राइफल्स स्नाइपर राइफल्स ये सब खरीदे जाएंगे डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल का निर्माण किया गया था 2001 में 2001 में करप्शन को कम करने के लिए वेपन्स के प्रोक्योरमेंट में और जल्दी से वेपन्स को प्रोक्योर करने के लिए बिना किसी देरी के क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म की वजह से बहुत समय लग जाता है वेपन्स को प्रोक्योर करने में तो डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल का काम ये है कि जो भी आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अनुसार जल्दी से वेपन्स को प्रोक्योर किया जाए और करप्शन को दूर किया जाए कौन चेयरमैन होता है डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल का याद रखिएगा डिफेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल के चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल जोगी घोपा के बारे में है जोगी घोपा असम का एक छोटा सा टाउन है यहां पे सरकार एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्टैब्लिश कर रही है यानी असम का ये छोटा सा टाउन जोगी घोपा साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी के लिए गेटवे का काम करेगा इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में रोड रेल वाटरवे एयर ट्रांसपोर्ट ये सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी रेलवे साइडिंग कंटेनर वेसल्स वेयर हाउसिंग नॉन कार्गो प्रोसेसिंग ट्रक टर्मिनल कॉमन फैसिलिटीज स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो यूं पूछेगी कि जोगी घोपा कौन से स्टेट में है याद रखिएगा असम में एक छोटा सा टाउन है जोगी घोपा जो कि जहां पे एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी के लिए ये एक गेटवे का काम करेगा और इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल स्टैब्लिश किया जाएगा बैक बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी जोगी घोपा के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल अटल भूजल योजना के बारे में है वाटर रिसोर्सिस मिनिस्ट्री प्लान कर रही है 6000 करोड़ की लागत से स्कीम लॉन्च की जाएगी अटल भूजल योजना इस स्कीम के अंतर्गत फोकस किया जाएगा जो वाटर रिसोर्सिस हैं उनका एफिशिएंटली उनको मैनेज किया जाए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की सहायता से वाटर रिसोर्सिस को रिचार्ज किया जाए फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर को जितनी तेजी से एक्सप्लोर्ट किया जा रहा है उतनी तेजी से ग्राउंड वाटर यानी भूजल रिचार्ज नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में ग्राउंड वाटर भी यूज के लिए उपलब्ध नहीं होगा अगर इसी प्रकार से ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन चलता रहा तो स्कीम को इंप्लीमेंट करने में लागत आएगी 6000 करोड़ 6000 करोड़ में से 3000 करोड़ तो लोन के रूप में दिए जाएंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा और बाकी 3000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी बजटरी स्पोर्ट की फॉर्म में और देखो पचास जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा स्टेट्स और ग्राम पंचायत को अगर स्टेट्स और ग्राम पंचायत अच्छा काम करते हैं ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंश्योर करके तो इंसेंटिव के रूप में स्टेट्स और ग्राम पंचायत को 6000 करोड़ का आधा अमाउंट दिया जाएगा और बाकी बचा हुआ जो 50 परसेंट फंड है वो दिया जाएगा स्टेट्स को अगर वो इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट लाते हैं जैसे वाटर संबंधी जो डेटा बेस है उसमें किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट लाते हैं या फिर दूसरे तरह का वाटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन में किसी तरह का इंप्रूवमेंट लाते हैं तो 50 परसेंट फंडिंग दी जाएगी इन कामों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को तो यह पूरी इंफॉर्मेशन थी अटल भूजल योजना के बारे में यह थी हमारी आज की डिस्कशन शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर अच्छा आप ये बताइए इसरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है इसरो के बारे में बताइए क्या इसरो आता है साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंदर गलत स्टेटमेंट देखो इसरो किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है इसरो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है पीएम को यानी प्राइम मिनिस्टर को उसके बाद हमने डिस्कस किया मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में अच्छा मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तीन तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में मैं आपको बताता हूं सबसे पहले है सत्यामंगलम दूसरे नंबर पे है कोरिंगन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरे नंबर पे है अन्नामलाई आपको यह बताना है तीनों में से तमिलनाडु में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है सोच लिया देखो पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सत्यमंगलम है वो तमिलनाडु में है दूसरी जो कोरिंगा है वो तमिलनाडु में नहीं है कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आंध्र प्रदेश में है और तीसरी अन्नामिलाई भी तमिलनाडु में है तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो गया और दूसरा गलत है फर्स्ट एंड थ्री इज द राइट चॉइस उसके बाद हमने डिस्कस किया मरामोन कन्वेंशन के बारे में मैं आपको बताता हूं स्टेटमेंट आपको यह बताना है स्टेटमेंट सही है यह गलत है मरामोन कन्वेंशन जो है वो लार्जेस्ट जूस कन्वेंशन है एशिया में यह पहला फैक्ट दूसरा फैक्ट मरामोन एक जगह है कर्नाटका में और यहां पे हर एक साल मरामोन कन्वेंशन को आयोजित किया जाता है देखो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि मरामोन जो कन्वेंशन है वो क्रिश्चियन की है जूस की नहीं है और दूसरी स्टेट मरामोन जो जगह है वो कर्नाटका में नहीं है केरला में तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है उसके बाद हमने डिस्कस किया पैम्बा रिवर के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेगा थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की सबरीमाला टेम्पल भी पैम्बा नदी के किनारे पर है उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया सिंपल फैक्ट्स थे स्टेचुरी बॉडी है 1956 के एक एक्ट के तहत बनाई गई है पहले 19, 1933 का एक्ट था लेकिन इसे रिपील करके 1956 में दूसरा एक्ट आया उसके बाद हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में डिस्कस किया चेयरपर्सन के बारे में पूछा जा सकता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना डिफेंस मिनिस्टर है आर्मी चीफ या फिर प्रेसिडेंट इस प्रकार के ऑप्शन आ सकते हैं लेकिन कंफ्यूज मत होगा डिफेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल के उसके बाद हमने जोगी घोपा के बारे में डिस्कस किया काफी इंटरेस्टिंग नाम है तो ये स्मॉल टाउन है असम में ये जरूर याद रखिएगा कौन से स्टेट में है और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया अटल भूजल योजना के बारे में अभी देखो ये स्कीम आई नहीं है अभी तो वाटर रिसोर्सिस मिनिस्ट्री सोच रही है इसको लॉन्च करने की तो आई नहीं है तो थोड़ी संभावना कम हो जाती है कि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछे लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर लिया ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन